പിണറായി സർക്കാർ പണി തുടങ്ങി അവർ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിരുന്ന വാക്ക് പാലിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ജനങ്ങൾ കൊടുത്തിരുന്ന വാക്കാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന മന്ത്രിമാർ അഴിമതി നടത്തിയവരെ ജയിലിലടയ്ക്കുമെന്നും അഴിമതികൾ ഓരോന്നായി പുറത്തു കൊണ്ടുവരുമെന്നും അവർ വാക്ക് നൽകിയിരുന്നു അതിപ്പോൾ പാലിച്ചു വരികയാണ് ഇനി മന്ത്രിസഭയുടെ കാലാവധി അവസാനിക്കാൻ ഒരു വർഷം മാത്രം ബാക്കിയുള്ളപ്പോഴാണ് അവർ പണി തുടങ്ങിയത് അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടണ്ടേ ഒരു മന്ത്രിയെ വിജിലൻസ് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അടുത്ത മന്ത്രിക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് വീണ്ടും കേസെടുപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കവുമായി സർക്കാർ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്ന ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെ പാലാരിവട്ടം പാലത്തിൻ്റെ കേസിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടെ പ്രതി പ്രതിസ്ഥാനത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ആ മന്ത്രിസഭയിൽ തന്നെ കൂട്ടുമന്ത്രിയായിരുന്ന വി എസ് ശിവകുമാർ ആരോഗ്യ ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി ദേവസ്വം വകുപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന വി എസ് ശിവകുമാറിനെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കേസെടുപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ തുനിയുന്നത് വി എസ് ശിവകുമാർ ഇപ്പോൾ എം എൽ എ എം എൽ എ ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കേസെടുക്കണമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യണമെങ്കിലും സർക്കാരിൻ്റെയും അത് ഗവർണറുടെയും അനുമതി വേണം തിരുവനന്തപുരം വഴുതക്കാട് സ്വദേശിയായ വേണുഗോപാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഏതോ ഒരു അജ്ഞാതൻ്റെ പരാതിയിലാണ് വി എസ് ശിവകുമാറിനെതിരെ കേസെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വേണുഗോപാൽ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ ഒരു പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തിയപ്പോൾ അതിൽ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് കണ്ടാണ് ത്വരിത അന്വേഷണം നടത്തി അത് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്താൻ സർക്കാരിലേക്ക് അദ്ദേഹം കത്തെഴുതി ചോദിച്ചത് സർക്കാർ അതിന് അനുമതി നൽകുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗവർണർ അനുമതിക്കായി സർക്കാർ കത്ത് നൽകുകയും ചെയ്തു ഗവർണറും അനുമതി നൽകി ഇനി ശിവകുമാറിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്ത് ത്വരിത അന്വേഷണം നടത്തി ശിവകുമാറിനെതിരെ കേസെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ നിലപാട് അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശിവകുമാറിനെ മാറ്റി നിർത്തി ഈ തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലം പിടിച്ചടക്കാൻ ഇടതുമുന്നണിക്ക് കഴിയണമെങ്കിൽ ശിവകുമാർ മാറി നിൽക്കണം ആ ഒരു തന്ത്രമാണ് അവർ പ്രയോഗിക്കുന്നത് വേൺ ഈ ഇതിൻ്റെ പരാതിക്കാരൻ വേണുഗോപാൽ ഒരു അജ്ഞാതനാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന വിവരം ഏകദേശം അറുന്നൂറ് കോടിയുടെ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനമാണ് വി എസ് ശിവകുമാറിനെതിരെ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ആരോപണം അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്ത് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ആരോഗ്യവകുപ്പും ദേവസ്വം വകുപ്പും കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കി ബിനാമി പേരിൽ സ്വന്തമാക്കി എന്നാണ് ആരോപണങ്ങളിൽ പറയുന്നത് അതുമാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിലുണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാരുടെയും പേരിലാണ് ബിനാമി സ്വത്തുക്കൾ സമ്പാദിച്ചതെന്നാണ് ആരോപണം ഈ ആരോപണത്തിൽ കഴമ്പുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ജയിലിൽ കിടന്നുണ്ട് തിന്നുക തന്നെ ചെയ്യും ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കാമെങ്കിൽ വി എസ് ശിവകുമാറിനെ എന്തുകൊണ്ട് അടച്ചുകൂടാ എന്നാണ് എൽ ഡി എഫിൻ്റെ ഒരു ഉന്നതൻ പറഞ്ഞ കമൻറ്റ് അത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ശിവകുമാർ മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിൽ സർക്കാരി സർക്കാരിലുണ്ടായിരുന്ന മന്ത്രിമാരിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് മന്ത്രിമാരിൽ എത്ര പേരകത്ത് കിടന്നുണ്ട് തിന്നുമെന്ന് കണ്ട് തന്നെ അറിയണം ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലാണെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായ രമേശ് ചെന്നിത്തലയും കോൺഗ്രസിൻ്റെ സമുന്നതരായ നേതാക്കന്മാരും സാക്ഷാൽ ശിവകുമാർ തന്നെ പറയുന്നത് ഇതൊരു പ്രതിപക്ഷ ഇത് ഇതൊരു പകപോക്കലാണെന്നാണ് ഈ പരാതിക്കാരൻ രംഗത്തില്ല അവർ തപ്പി പരാതിക്കാരനെ തപ്പിപ്പോയപ്പോൾ പരാതിക്കാരനെ കാണാനില്ല അങ്ങനെ ഒരു വിലാസമോ അങ്ങനെ ഒരു പരാതിക്കാരനോ ഇല്ലെന്നാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ട് പരാതിക്കാരനെ ഇതുവരെയും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അജ്ഞാതനാണ് പരാതിക്കാരൻ എന്നാണ് ഇവിടെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത് രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കൽ തന്നെയാണെന്നാണ് ശിവകുമാർ തറപ്പിച്ചു പറയുന്നത് ഏത് അന്വേഷണത്തെ നേരിടാം അദ്ദേഹം തയ്യാറാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അന്വേഷണത്തോട് സഹകരിക്കാമെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ കഴമ്പുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ തയ്യാറാണെന്നും ശിവകുമാർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കണക്കിനാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ പോയാൽ അടുത്ത ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ മന്ത്രിസഭയുടെ കാലാവധി തീരുന്നതിനുള്ളിൽ എത്ര മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ ആരോപണം വരുമെന്നും എത്ര മന്ത്രി മന്ത്രിമാർ ഈ കേസുകളിൽ അഴിമതി കേസുകളിൽ പ്രതിയായി പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിൽക്കുമെന്നും എത്ര പേർ ജയിലിൽ പോകുമെന്നും കണ്ടറിയേണ്ടതുണ്ട് കാത്തിരുന്ന് കാണാം